Hi dear students, how are you? I hope all are well by the grace of Almighty Allah. I am also well. And dear students, uh, today I am going to take a class on that form of verb and I have uh, picked the questions uh, uh, from HCC and uh, HCC board question uh, at the Borishal board 2016. Uh, dear students, I am going to say that I have learning channel to subscribe already to the channel. I am going to say that 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 I am going 19 এর বিভিন্ন রাইট ফর্ম অফ ভার্ব নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে এই যে ছি যে বোর্ড কোশ্চেনটা বেছে নিয়েছি তো ডিয়ার স্টুডেন্টস রাইট ফর্ম অফ ভার্ব পূরণে যে কয়টা শর্ত বলা হয় সেটা হচ্ছে এক নম্বরে সঠিক ভার্ব বাছাই করা সঠিক টেন্সে প্রয়োগ করা প্রয়োজনে নাবোধক করা তারপরে যদি কর্তা নিষ্ক্রিয় হয় তাহলে পেসিভ সেন্সে করা আর যদি কাজ করা না বোঝায় কাজের ধরন প্রকাশ পায় তাহলে সেখানে একটা মডাল অতিরিক্ত যুক্ত করা তো এখানে প্রথমত যে শর্তটা দেয়া থাকে তো মাথায় রাখতে হবে যে সঠিক ভার্ব বাছাই করা সঠিক টেন্সে প্রয়োগ করা প্রয়োজনে নাবোধক করা যদি কর্তা নিষ্ক্রিয় হয় তাহলে ওটা পেসিভ সেন্সে করা আর যদি কাজ না করা না করা বোঝায় কাজের ধরন প্রকাশ পায় তাহলে একটা মডাল যুক্ত করা তো এখানে আমাদের দেয়া আছে যে এখানে এসি ছিলে বেলে এখানে ভার্বটা দেয়াই থাকে তো অনেকটা সহজ যদি এখানে শুধু আসলে টেন্সগুলোকে ইন্ডিকেট করা যায় নির্ণয় করা যায় আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে এটা অনেকটা সহজবোধ্য হয়ে পড়ে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে আমি দেখাবো যে আসলে কত সহজেই এটা আমরা পূরণ করতে পারি তো এখানে আমরা দেখি যে দেয়ার আর মেনি ফি ফল অনেক লোক রয়েছে হু নট ঠেক তার মানে এখানে যে এটা নাবোধ করতে হবে তো এটা নট যেহেতু আছে নাবোধ করতে হবে এখানে দেয়া আছে ক্লু হিসাবে যে নট ঠেক তাহলে আমরা জানি যে শুধু নট কোথাও বসে না হয় এম নট না হলে ইস নট না হলে ডু নট না হলে ডাস নট না হলে ডিড নট না হলে ক্যান নট না হলে কুড নট তো নট ঠেক রয়েছে তো এখানে কি করব পিপল এখানে আমরা জানি এটা পুনরাল সাবজেক্ট পিপল তো অনেক লোক রয়েছে যারা কি করে না ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করে না তো এখানে আমরা একটা সাহায্যকারী ভার্বের পরেই নট বসাবো তাহলে অনেক লোক রয়েছে যারা শরীর চর্চা করে না আর আমরা জানি যে চিরন্তন সত্য অভ্যাসগত সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য ধারণাগত সত্য চিরন্তন সত্য যেমন দ্য আর্ট মুভস রাউন্ড দ্য সান তারপরে অভ্যাসগত সত্য যেমন মেনি পিপল স্মোক অনেক লোক ধূমপান করে তারপরে এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য আইস ফ্লোটস অন ওয়াটার আবার ঐতিহাসিক সত্য যেমন সুল মাহমুদ সুলতান মাহমুদ অ্যাটাকস ইন্ডিয়া সেভেন্টি ফাইন্স তো এখানে বলা যায় যে আসলে এটা আমাদের অভ্যাসগত সত্যের মধ্যে পড়ে সেটা হচ্ছে মেনি পিপল হু নট টেক এটা হবে ডু নট টেক কারণ অনেক লোকের জন্য তো ডিড নট টেক দিলে কি হতো আসলে আগে কিছু লোক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতো না এখন কি করে তো বোঝা গেল যে এটা আমরা নট শুধু নট টেক শুধু নট কোথাও ব্যবহার করতে পারবো না তো একটা সাহায্যকারী ভাব লাগবে আর যেহেতু এটা অভ্যাসগত সত্য অনেক লোক শারীরিক পরিশ্রম করতে চায় না ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে চায় না তাহলে এখানে আমরা দেব ডু নট ঠেক তাহলে নট ঠেক তো হয়ে গেল ডু নট ঠেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দে ক্যান হার্ডলি আমরা যখন সলিউশন করব তখন দেখব যে অ্যাডভার্ব যেটা সেটাকে সরাই রাখবো আর সেন্টেন্স থেকে অ্যাডভার্বকে সরাই রাখলে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না তো এখন আমরা সরাসরি চলে আসলি দে ক্যান হার্ডলি রিয়ালাইজ সূত্র বলে শ্যাল শুড উইল উড ক্যান কুড মে মাইট এগুলোর মূলভাব এগুলোর পর মূলভাব বেশ ফর্ম হয় তাহলে দে ক্যান দে ক্যান নট রিয়ালাইজ তারা উপলব্ধি করতে পারে না দে ক্যান হার্ডলি রিয়ালাইজ তাহলে হার্ডলিটাকে উঠাই দিলে দে ক্যান নট রিয়ালাইজ তারা উপলব্ধি করতে পারে না আর দে ক্যান হার্ডলি রিয়ালাইজ তারা কদাচিত উপলব্ধি করতে পারে মানে প্রায় নায়ের কাছাকাছি হার্ডলি এটা অটো নেগেটিভ বা সেমি নেগেটিভ তো আমরা এটাকে রাখলাম এখানে যেহেতু এটা না মানে আবদকের জন্য হয়ে গেছে তাহলে দে ক্যান রিয়ালাইজ সূত্র বলে শ্যাল শুড উইল উড ক্যানকুড মেবাইটির পর মূলভাব বিশ্রম হয় সুতরাং এটা রিয়ালাইজ রিয়ালাইজই হবে কেন রিয়ালাইজ হবে কারণ শ্যাল শুড উইল উড ক্যানকুড মেবাইট এগুলো মডাল মডালের পর মূলভাব বিশ্রম হয় দে ক্যান হার্ডলি রিয়ালাইজ দ্যাট দে দেম সেলস দে তাহারা দেন সেল মানে নিজেরাই রুইন তো এখানে শুধু রুইন হবে কারণ এটা প্রেজেন্টেন্স তারা আচ্ছা তাহলে রুইন্ট 
এটা ধ্বংস করে ফেলেছিল নষ্ট করে ফেলেছিল আগে করছিল এখন করে না আসলে এখনও করে এটা সবসময় আর যেটা অতীতে সত্য বর্তমানে সত্য ভবিষ্যতে সত্য যেটা তিনকালে সত্য সেটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটে করতে হয় এটা যদি দে এখানে থার্ড পার্সন ফুলাল যদি এখানে আবার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হতো তাহলে এখানে এস বাই এস যুক্ত করার ব্যাপার ছিল তাহলে দে দেম সেলফ রোয়েন দিয়ার হেলথ দে ফল ভিকটিম টু মেনি ডিজিজেস তারা সম্মুখীন হয় বা প্রতি কবলে পড়ে অনেক রোগের তাহলে দে যেহেতু এখানে এখানে এটা আমার থার্ড পার্সন ফুলাল তো ফল মানে পতিত হওয়া ফল প্রে টু বা ফল ভিকটিম টু মানে বলি হওয়া শিকার হওয়া কবলে পড়া তাহলে দে ফল তাহলে এখানে দে ফল না দিয়ে দে ফেল তারা পতিত হয়েছিল না এটা সব সময় অতীতে ঠিক কিছু লোক যারা শরীরচর্চা করে না তারা এই অনেক রোগের কবলে পড়ে অতীতেও যেমন সত্য বর্তমানে যেমন কিছু লোক যারা শরীরচর্চা করে না তারা বিভিন্ন রোগের কবলে পড়ে ভবিষ্যৎ তো ঠিক এরকমভাবেই সত্য এই জন্য দে ফল ভিকটিম টু মেনি ডিজিজেস এখানে ফল এখানে ফল হবে তাহলে দে ফল ভিকটিম টু মেনি ডিজিজেস লাইফ বিকাম ডাল তাহলে আমরা জানি যে ভার্বের বর সবসময় অ্যাডভার্ব বসে তবে লিঙ্কিং ভার্বের বর সবসময় অ্যাডজেকটিভ বসে তো বিকাম বিকামটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব হয়তো তোমরা জানোই তাহলে লাইফ বিকাম এখন এটা লাইফ লাইফটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এখানে শুধু এখানে এস দিলে হবে লাইফ বিকামস ডাল মানে জীবনটা নির্জীব হয়ে যায় টু দেম তাদের কাছে দে রিমেইন অলওয়েজ ইল টেম্পার্ড তারা সবসময় রাগ রাগ চটা থাকে আর কি তো দে রিমেইন এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে দে রিমেইন পাস্ট টেন্স দিলে কী হইতো তার মানে অতীতে কিছু লোক যারা শরীরচর্চা করে না তারা রাগ চটা হয়ে থাকে এখনও ইল টেম্পার্ড হয় অতীতে কিছু লোক হয়েছিল ভবিষ্যৎ হবে আর সবসময় যেটা সেটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আর দে যেহেতু থার্ড পার্সন ফুলাল এখানে এস বাই এসের কোনো ব্যাপার নাই তো দে এখানে রিমেইন হবে দে রিমেইন অলওয়েজ ইল টেম্পার্ড উই বিউল্ড গুড হেলথ আসলে যারা শরীর চর্চা করে তাদেরকে বডি বিল্ডার বলা হয় তাহলে ওই বিল্ড আসলে আমরা কি গড়ে তুলি নাকি আমরা আমাদের এটা উচিত কার্য তাহলে যেহেতু আমাদের এটা উচিত কার্য শরীর গড়ে তোলা তাহলে এখানে আমাদের আমরা বলছি যে রাইট ফর্ম অফ ভার পূরণের শর্ত হচ্ছে পাঁচটি সঠিক ভার বাছাই করা সঠিক সেন্সে প্রয়োগ করা প্রয়োজনে নাবদক করা আর কর্তা নিষ্ক্রিয় হলে সেটা ব্যাসিভ সেন্সে করা আর যদি কাজ করা না বোঝায় কাজের ধরন প্রকাশ পায় তাহলে মোডাল যুক্ত করা একটা তাহলে উই বিল্ড আমরা গড়ে তুলি কি তুলি না সেটা বলা হয় নাই বরং এটা আমাদের উচিত কার্য শুড বিল্ড তাহলে এখানে হবে উই শুড বিল্ড গুড হেলথ ভালো স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে হবে অ্যান্ড সাউন্ড মাইন্ড এবং সুস্থ মন থ্রু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ শরীর চর্চার মাধ্যমে তো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এটা হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড নাউন যেমন ফাদার ব্রাদার ব্রাদারটা হচ্ছে একটা সিম্পল নাউন আর ব্রাদার ইন ল তাহলে ব্রাদার ইন ল ব্রাদারের জন্য ঠিক যেরকম ভার্বের কন্ডিশন হবে ব্রাদার ইন ল এর মতো হবে ফাদারের জন্য যা হবে ফাদার ইন ল আবার ট্রাফিক জ্যাম তো দুটো শব্দ মিলে যখন একাধিক গড় মিলে যখন একটা নাউনকে নির্দেশ করে সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড নাউন আর আমরা জানি যে জিরান ইনফিনিটি ভার্বাল নাউন দ্যাট ক্লোজ মেটেরিয়াল নাউন অ্যাবস্ট্রাক নাউন তারপরে হচ্ছে মেটেরিয়াল নাউন অ্যাবস্ট্রাক নাউন সাফিক্স নাউন তো এগুলো সবসময় সিঙ্গুলার ভার্ব নেয় তো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এটা হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড নাউন তার মানে এখানে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মেক মেক না হয় এখানে কী হবে মেক্স আচ্ছা মেইড দিলে কি হতো তার মানে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মেইড আওয়ার বডি অ্যাক্টিভ আমাদের শরীরকে আগে অ্যাক্টিভ করত আসলে এটা অতীতেও করত এখনও ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করে ভবিষ্যতে করবে আর যেটা তিন সময় সত্য সেটাই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হবে তাহলে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কম্পাউন্ড নাউন হওয়ার কারণে এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হিসাবে গণ্য হবে এবং এস বাই এস যুক্ত করতে হবে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মেক্স আওয়ার বডি অ্যাক্টিভ অ্যান্ড দ্য মাসলস স্ট্রং এবং পেশিগুলোকে শক্তিশালী করে ইট অলসো ইম্প্রুভ তাহলে আমরা জানি যে সেন্টেন্সকে সেন্টেন্স থেকে অ্যাডভাবকে সরাই রাখলে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা এটা সরাই রাখলাম ইট এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে এরপরে যে ভার্ব হবে তার সাথে এস বাই এস যুক্ত হবে তাহলে ইট ইম্প্রুভ এটা কি করে উন্নতি ঘটায় আওয়ার পাওয়ার অফ ডাইজেশন অ্যান্ড ব্লাড সার্কুলেশন আমাদের হজম শক্তির এবং রক্ত সঞ্চালনকে আমাদের এটা কি করে উন্নত করে তাহলে ইট ইম্প্রুভ এটা ইম্প্রুভড দিলে কি হতো আগে করেছিল না যেটা অতীতেও ঠিক বর্তমানেও ঠিক ভবিষ্যতেও ঠিক এরকম যে সত্যগুলো এগুলো এটা হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ তো এগুলো প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিও করতে হবে আর ইট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে ইট ইম্প্রুভস আওয়ার পাওয়ার অফ ডাইজেশন আমাদের হজম শক্তি ইম্প্রুভ মানে ইম্প্রুভ করে অ্যান্ড ব্লাড সার্কুলেশন রক্ত সঞ্চালনকে ইট 
गिवस ए स्ट्रेंथ टू आवार ब्रेन एट ब्रेन के मगज के क्यों जोगा शक्ति जोगा देख इट इट इटर पर देव एखे गिफ तेल गेव दी कि हतो इट गेव ए स्ट्रेंथ टू आवार ब्रेन ये मगजे शक्ति दी तो, आगे दी ए क्या और जो अति के ठीक सत्य जे एटा फिजिकल एक्सारसाइज हमारे ब्रेन के अतीत शक्ति दी तो, एखो दे भविष्य देवे और ये प्रेजेंट इनडिफिनेट ए कारण इट एखे गिफ ए स्ट्रेंथ टू आवार ब्रेन तो डियर स्टूडेंट्स आशा करी विषय तुम्हारे अनेक सहज मन एवं एखे उत्तरोत्तर भिडियो आपलोड करा तो डिपटास लार्निंग चैनल जरा सबसक्राइब कर तक असंख्य धन्यवाद आब और जरा करनी तक हमार चान सबसक्राइब कर बेलैकन प्रेस कर रखो जाते भिडियो मिस ना अवश्य निसंदेह बोलते परि जो आसले एखे जो तथ्यगुल्लो दे तुम्हारा जदि एगलो अनुसरण करो तो हमें सबधरण समस्या तुम्हारा ओभारकाम करते पर आशा कर तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर रखबा और बेलैकन प्रेस कर रखबा लाइक देवा और फ्रेंडर माध्यम ये शेयर कर देवा जो इट इट कैन बी ए ग्रेट प्लैटफर्म फर लार्निंग इंगलिस लेटर आई एम खामिंग उन्दार भिडियो टिल दिन आल्ला हाफिज